ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டாப்பஸ் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கல்வித்துறை சம்மந்தமான மிக முக்கியமான ஒரு ஐந்து தகவல்களை அதை தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் டிவி நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணி நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து அண்ட் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அண்டு ஆல்ரெடி காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஐந்து தகவல்களை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தாலாம் மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ காலேஜ் ரீஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி காலேஜ் வந்து ரீஓப்பன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலேஜ் எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் ஒன் வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகும் இன்னும் வந்து டுவெல்த்து வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது டுவெல்த்து வந்து பேப்பர் ரிலேஷன் பண்ணல ரிசல்ட் வரல ரிசல்ட் வந்தால் தானே வந்து நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி காலேஜ் ரீஓப்பன் அப்படிங்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி காலேஜ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற ஓகேங்களா ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஓகேங்களா இது போல் வந்து ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காலேஜ் ரீஓப்பன் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேங்களா முதலாம் ஆண்டு சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி காலேஜ் வந்து ரீஓப்பன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் மாதம் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக டுவெல்த்து டு காலேஜ் போகிறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கு வந்து செப்டம்பர் மாதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதற்குள்ளாகவே டுவெல்த்துக்கு உண்டான அந்த ரிமைனிங் டெஸ்ட்டும் பேப்பர் வேலுவேஷனும் முடிச்சிருவாங்க முடிச்சுட்டு செப்டம்பர் மந்த மாதம் வந்து நமக்கு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் வந்து டுவெல்த்து ரிசல்ட் எப்போ வரும் அண்ட் டுவெல்த்து பேப்பர் வேலுவேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்குமா டஃப்பாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்குது டுவெல்த்து பேப்பர் வேலுவேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ ஓகேங்களா இப்போ வந்து கொரோனா பாதிப்பு போயிட்டுருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அன்றைய தினத்திலிருந்து சரியாக ஒன் மந்த்தில் ஓகேங்களா ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் பேப்பர் வேலுவேஷன் ஈஸியாக இருக்குமா டஃப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பர் வேலுவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேப்பர் வேலுவேஷன் உண்டான ஆன்சர் கீ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ தருவாங்க ஓகேங்களா அதாவது கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கக்கூடிய அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ கொடுப்பாங்க அதை வச்சுட்டு தான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்டு கரெக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீஃப் டீச்சர்ஸ் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அந்த சீஃப் எக்ஸாமினர் ஓகேங்களா சிஇ அண்டு எஸ்ஓ அவங்க ரெண்டு பேர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அடிஷ்னல் எக்ஸாமினர் ஏஇ வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டே கரெக்ஷன் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு என்னென்ன எது எதை எது சேஞ்சஸ் பண்ணும் எதை ஆட் பண்ணணும் எதை எதுக்கு வந்து லிபரல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருவாங்க இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு இது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கொரோனா பாதிப்புனால கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மேபி வந்து சில இடங்களில் ஈஸியாக ஈஸியாக கூட வேல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கான பேப்பர் ரிலேஷன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டுவெல்த்துக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வந்துடும் ஓகேங்களா இதில் பேப்பர் ரிலேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை நம்பலாம் அந்த பேப்பர் ரிலேஷனுக்கு உண்டான சில வழிமுறைகளை வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா எப்படி பண்ணணும் அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறதுனால வீட்டிலேருந்து எப்படி வரணும் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் ரிலேஷன் சென்டர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா அண்டு ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயும் வந்து ஒரு டென் டீச்சர்ஸ் அதாவது எயிட் டீச்சர்ஸ் தான் இருக்கணும் சில அஃபெக்டான டீச்சர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அதாவது கொஞ்சம் நோய் வாய்ப்பட்ட டீ
ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டுவெல்த்து ரிசல்ட் விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டென்த்து ரிசல்ட் வரும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு லெவன்த்துக்குண்டான ரிசல்ட்டே வரும் ஓகேங்களா ஸோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வரும் எப்போனா ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்து அப்புறம் டென்த்து அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து விட்டுருவாங்க லெவன்த்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த வகுப்பு டுவெல்த்துக்கு போயிடுவீங்க ரிசல்ட் வரும்போது இன்கேஸ் ஏதாவது சப்ஜெக்டில் விடுபட்டுருக்கு இல்லை ஃபெயில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு தருவாங்க ஆனால் லெவன்த்து பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் ஆனால் நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது லெவன்த்து மார்க்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகேவா லெவன்த்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் பட் நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து மார்க்கை தான் எடுத்துக்குவாங்க லெவன்த்தை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓகே மேக்ஸிமம் லெவன்த்து டுவெல்த்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே சொல்லிவிட்டேன் அண்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு டீட்டெயிலும் சொல்லியாச்சு கூடுதலாக ஒரு தகவல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீட்டு ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு உண்டான டைம் டேபிள் அதாவது என்றைக்கி நடக்கும் அப்படிங்கிற டேட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற பீரியடில் நீங்கள் நல்லா படிங்க ஓகேங்களா டுவெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டு ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு நல்லா தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டாக எடுத்து படிப்பாங்க பட் என்னால் படிக்க முடியல டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சி விட்டுடாதீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா நாட்கள் வந்து எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது அது பாட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் படிக்கிறவங்க படிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க திடீர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் நடக்க தான் போகுது எக்ஸாம் மார்க்ஸ் வச்சு அட்மிஷன் பண்ண தான் போகிறாங்க அதனால் நல்லா படிங்க ஓகேவா இந்த டைமை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டடி பிளானை பற்றி வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நான் போட்டுடுறேன் ஸோ அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டென்த்தை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் தெளிவாக வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்றைய நேற்றைய தினம் வந்து கல்வித்துறையிலேருந்து வந்த செய்தி வந்து மே மாத இறுதியில் டைம் டேபிள் வருவதாகவும் ஓகேவா ஜூன் மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் தேர்வுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கன்ஃபார்ம் கிடையாது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்கு நியூஸ் அஃபிஷியலாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்வித்துறை அம்சர் எப்போவுமே வந்து பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு அஃபிஷியல் நியூஸாக இருந்தாலும் யார் யார் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு மறைமுகமான போட்டி இருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியல அப்படின்னாலும் மறைமுகமாக போட்டி இருக்கும் அதை மினிஸ்டர் சொன்னால் தான் வந்து அஃபிஷியலாக வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் மாதம் தேர்வு கால அட்டவணை வெளியிடப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க பட் நேற்று வந்து மே மாத இறுதியில் அட்டவணை வெளியிடும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு நியூஸ் வந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்துருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் மாதத்தில் டைம் டேபிள் வந்து அதே தான் ஜூன் தேர்ட் வீக்கில் எக்ஸாம் நடத்த பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒரு ஒரு நாள் லீவ் விட்டு நடத்துவதற்கான பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இந்த கொரோனா பாதிப்பு அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுது இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பேருக்கு மேலே அதுக்கு முந்தின முந்தைய தினமும் ஐநூறு பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த டெல்லி மாநாட்டுக்கு போய் வந்தவங்களுடைய கொரோனா பாதிப்பு எல்லாமே ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க மேக்ஸிமம் ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கோயம்பேடு மார்க்கெட் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ஏஷியாவிலே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் இருந்த வெளியூருக்கு செல்லக்கூடிய நபர்கள் மூலயமாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் ஐநூறு பேர் ஐநூறு பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் குறைஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த அவங்க பண்ணியிருக்கிற பிளான் ஜூன் மூன்றாம் தேதி நடத்துவதற்கான பிளான் வந்து பாசிபிள் இல்லைனா வந்து கஷ்டம்தான் ஓகேவா ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தால் மட்டும்தான் இவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பார்க்கும்போது ஒருவேளை வந்து இந்த கொரோனா பாதிப்பெல்லாம் போயிட்டு நமக்கு ஜூன் மாதம் தேர்வு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து பேப்பர் ரிலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜூலையில் ரிசல்ட் வந்து ஓகேங்களா ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே ரிசல்ட் வந்துட்டு செப்டம்பர் மாதம் டுவெல்த்துக்கு உண்டான அந்த காலேஜ் அட்மிஷன் நடைபெறும் அதே போல் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி காலேஜ் எல்லாம் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகேவா செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கிறவங்களுக்கு ஆகஸ்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு செப்டம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் லெவன்த் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து டுவெல்த்து போயிடுவாங
ஸோ டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண கொஸ்டின் தான் அது டஃப்பாக எடுத்துருப்பாங்களா ஈஸியாக எடுத்துருப்பாங்களா அப்படிங்கிறத விட கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் அஞ்சு சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக தான் இருக்கும் நான் வந்து சும்மா பயன்படுத்துகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக தான் இருக்கும் அது மேக்ஸாக இருக்கலாம் சயின்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது சோஷியலாக இருக்கலாம் அல்லது லாங்குவேஜில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் இருக்கலாம் ஆனால் வேல்யூவேஷன் நிச்சயமாக லிபரலாக தான் இருக்கும் அது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் டுவெல்த்தை கம்பேர் பண்ணும் போது டென்த்துக்கு பேப்பர் வேல்யூவேஷன் லிபரலாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்கள பொறுத்து ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு தகவலாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் தொடர் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் த